ওয়েলকাম টু এস আর পি টিউটোরিয়াল চ্যানেল ক্লাস ইলেভেনের দুই হাজার কুড়ি সালের ফাইনাল পরীক্ষার ইংলিশ কোয়েশ্চেন পেপার এবং তার উত্তরগুলো এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক তো আমরা জানি এক নম্বর দিয়ে কলাম ওয়ানে যেটা থাকে প্রো সেকশনের এম সিকিউগুলো তো এ নম্বরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এ নম্বরের উত্তর হবে এটা ইভিনিং বি নম্বরের উত্তর হচ্ছে ফোর অপশন ফোর এরপর যাব আমরা সি নম্বরে সি এর উত্তর হবে ওয়েস্ট ডি এর উত্তর হবে সেন ফ্রান্সিস অফ এসিসি ই এর উত্তর হবে ফাইন আর্টস অ্যান্ড ফাংশনাল আর্টস এরপর কোয়েশ্চন নম্বর টু এ কিছু এস এ কিউ থাকে এস এ কিউ এর উত্তরগুলো আবার জেনে নেওয়া যাক যেমন লিলার বক্সটা কিসে ফিল্ড করা থাকে ক্যাটালগস বুকস অ্যান্ড পেন্সিলস এটাকে আরও বড় করে বলতে পারবো আমরা হু অ্যাকর্ডিং টু সিদ্ধা ওয়াজ হিজ প্রিভিয়াস মাস্টার সিদ্ধার মতে তার প্রিভিয়াস আগের মাস্টার বা মালিক কে ছিল একজন ডক্টর যিনি মার্কেটের পাশে থাকতেন হু লিভড নিয়ার দ্য মার্কেট হোয়াট ডিট লসমি টেক আউট ফ্রম দ্য ব্রাস্ট ক্যারিয়ার তার ব্রাস্ট ক্যারিয়ার থেকে কি বের করে তার ব্রাস্ট ক্যারিয়ার থেকে বের করে টিফিন তার টিফিন বের করে ম্যাঙ্গো পিকল অ্যান্ড চ্যাপাতিস ভুল লিখেছি ম্যাঙ্গো পিকল অ্যান্ড চ্যাপাতিস হবে হু ওয়াজ মাইক ডোলান মাইক ডোলানকে মাইক ডোলান হচ্ছে ওল্ড ফ্রেন্ড অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন অথবা বলা যায় দ্য ক্যাফ অনার অ্যান্ড ওল্ড ফ্রেন্ড অফ জিমি ভ্যালেন্টাইন এই ক্যাফেরও মালিক এবং জিমি ভ্যালেন্টাইনের পুরনো বন্ধু হু ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এ পেন্টিং অ্যান্ড এ ফটোগ্রাফ তাহলে কে ডিফারেন্ট করতে পারে না উত্তর হবে দ্য এডুকেটেড পিপল এফ নম্বর হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু মাদার টেরেজা ইজ দ্য বিগিনিং অফ লাভ উত্তর হবে স্মাইল হোয়া ডিট স্যার মোহন হ্যাভ হিজ সুইট তার সুটটা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে সেভিল র থেকে ক্লার্ক ক্লার্ক জিমিকে কি দিয়েছিল একটা রেল রোড টিকিট অ্যান্ড ফাইভ ডলার বিল একটা রেল রোড টিকিট দিয়েছিল এবং পাঁচ ডলারের বিল দিয়েছিল এরপর যাই হোক জুনিয়র পরের যাচ্ছি পরের দিকটা তোমার দেখে নিয়েছ ওইগুলো হয়তো তো এবার থ্রির যে জিনিসগুলো একটা ডিসক্রিপটিভ টাইপ আমরা জানি এখানে দুটো লিখতে হয় আমাদের পাঁচটি গল্প পাঁচটি গল্প থেকে পাঁচটি কোয়েশ্চেন থাকে লিখতে হয় দুটি তো জেনারেলি আমি ছেলেমেয়েদের দুটি গল্পের উপরে বেশি জোর দিতে বলেছিলাম যেমন লিলাস ফ্রেন্ড আর একটা হচ্ছে কর্মা তো লিলাস ফ্রেন্ড থেকে খুব একটি সহজ কোয়েশ্চেন এসছে হাউ ডিট লিলা ট্রাই টু মেক সিদ্ধ দ্য রাইট মানে এখানে লিলা সিদ্ধা কী করে লেখা শিখিয়েছে তাকে কি করে এডুকেট করেছে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো আবার রিপিট হয়েছে এবার যাই হোক হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট এর পর কী হলো সেই কথাগুলো এখানে বলতে হবে এরপর এটা একটু এটা কঠিন একটা টাফ লাইন দিয়েছে এখানে হি ওয়াজ ডিসমেড সে আতঙ্কগ্রস্ত হলো সে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল হু ওয়াজ হি এখানে সে বলতে কে এখানে আমাদের হিরো কর্মার যে হিরো স্যার মোহনলাল হোয়েন ওয়াজ হি ডিসমেড কখন সে ডিসমেড বোধ করলো যখন হি ওয়ার্ক টু হি স্কুপ হোয়েন হি ওয়ার্ক টু হি স্কুপ তার কূপের দিকে এগিয়ে গেল একটা স্টাডি গেট আপ নিয়ে কেন অবাক হয়ে গেল ডিসমেড কেন হয়ে গেল কারণ কম্পার্টমেন্টটা একদম ফাঁকা ছিল তা কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ এমটি হোয়াট ডিড হি ডু দেন এরপর তিনি কি করলেন যখন কম্পার্টমেন্টটা এমটি দেখলেন তখন কি করলেন তখন উনি তখন উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওখানেই বসে পড়লেন উইথ দ্য সাই হি সেট ডাউন ইন এ কর্নার একটা কর্নারে বসলেন অ্যান্ড অফ অ্যান্ড দ্য কপি অফ দ্য টাইমস দ্য দ্য টাইমস পত্রিকাটি বের করলেন যাই হোক এছাড়াও দেখো সি নম্বরে জিমি 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 ভ্যালেন্টাইন থেকে কি এসছে ডিন ডি নম্বরে আবার দেখো আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো সি ডি ই দেখতে পাচ্ছ কোন কোন কোয়েশ্চেনগুলো এসছে এরপর আমরা যাচ্ছি কলাম নম্বর ফোর এখান থেকে পয়েট্রি সেকশনের যে এম সিকিউগুলো সেগুলো দেওয়া আছে যেমন এ নম্বরের উত্তর হবে স্মোকলেস বি নম্বরের উত্তর হবে ইনভিজিবল সি নম্বরের উত্তর হবে দ্য স্টার্স ডি নম্বরের উত্তর হবে দ্য সি ই নম্বরের উত্তর হবে টেপস অন দ্য ফ্যান এই গেল পয়েট্রি সেকশনের এম সিকিউ এবার পয়েট্রি সেকশনের আমরা এস এ কিউ নিয়ে কথা বলবো জানি আমরা এস এ কিউ দশটি দেওয়া থাকে লিখতে হয় পাঁচটি তো যেটা এখানে দেওয়া আছে এই নম্বরে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্ট অফ ওয়ার্স ওয়াজ সেলিব্রেশন যে ওয়ার্স ওয়াজ এ সেলিব্রেশন আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজের সেলিব্রেশনের অবজেক্টটা কী এখানে কোন বিষয়টাকে উনি 
সেলিব্রেট করতে চেয়েছেন দ্য মর্নিং বিউটি অফ দ্য লন্ডন সিটি হোয়াট ডু দ্য স্টার্স রাইট তারাগুলো কী লেখে দ্য ডেস্টিনি অফ ম্যান হাউ লং ইজ দ্য সি সেন্টেড বিচ সি সেন্টেড বিচটা কতটা দীর্ঘ ছিল ওয়ান মাইল এরপর কী আছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড হেইল হেইল মিন হেইল মানে কি হেইল বলতে এখানে ওয়েলকামের কথা বলা হচ্ছে হাউ ডাজ ব্রাউনিং ডিসক্রাইব দ্য হাফ মুন হাফ মুনটাকে কীভাবে এখানে ব্রাউনিং কবি ব্রাউনিং বর্ণনা করেছেন ইয়েলো হাফ মুন লার্স অ্যান্ড লো এরপর হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন লিটিল ডু আই লাস্ট লিটিল ডু আই লাস্ট বলতে কবি কী রেফার করেছেন কী উল্লেখ করেছেন লিটিল ডু আই লাস্ট বলতে উনি বোঝাতে চেয়েছেন দ্য স্প্যান অফ হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট তোমাদের এগুলো আমি অনেকবার বলেছি তোমরা যারা আমার কাছ থেকে ডিরেক্টলি পরামর্শ নিতে আসতে হোয়াই ইজ দ্য রোজ সিক যে গোলাপটি অসুস্থ কেন বিকজ দ্য ওম অ্যাট্রাক্স দ্য রোজ কারণ ওমটি রোজকে অ্যাট্রাক করেছে এরপর যেটা এখানে দেওয়া আছে হোয়াট ইট দ্য পয়েট নেভ ফিল যে এরকম উনি আগে কখনোই অনুভব করেনি সেটা কি সো কাম ডিফ অ্যাটমসফিয়ার যেটা উনি ওখানে দেখেছেন হোয়াট ডাজ দ্য উইন্ড সাউথ টু দ্য ফরেস্ট উইন্ড বাতাস ফরেস্টকে কী বলেছিল টু হ্যাং আউট দ্য লিফি ব্যানার্স তার পত্রময় পতাকাগুলো তুলে ধরতে বলেছিল এরপর সিক্স নম্বর কলাম দিয়ে যে ডেসক্রিপটিভ টাইপের কোয়েশনগুলো থাকে আমি জেনারেলি দুটো কবিদের উপরে জোর দিতে বলেছিলাম একটা সিকরস আর একটা হচ্ছে আমাদের মিটিং অ্যাট নাইন তো সিকরস থেকে যেটা এসছে হোয়াট রোল ডাজ দ্য ওম ফ্লে ইন দ্য পয়াম সিকরস এখানে ওমের প্রসঙ্গগুলোকে বেশি করে ধরে ধরতে যাই হোক এগুলো অনেকবার বলা হয়েছে তোমাদের এবার দেখো অ্যাট ভয়েস লেস লাউড হুজ ভয়েস কার ভয়েসের কথা এখানে বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু বিলাবেডের ভয়েসের কথা বলা হচ্ছে তার ভয়েসটা ফুল অফ জয় অ্যান্ড ফিউ এখানে মান কথা করে দেওয়া আছে টু অ্যান্ড টু এগুলো একটু বড় করে বলতে হবে এবার তারা কেমন করে মিটিং করলো সেই মিটিংটা সম্পর্কে বলতে হবে এগুলো বলা হয়েছে আগে এরপর দেখো এই নম্বরের যে কোয়েশনগুলো আছে তো এই ছিল কোয়েশন পেপার এরপর কলাম নম্বর সেভেন এখানে আমাদের র্যাপিড রিডার সহায়ক পার্ট থেকে এম সি কিউ এর বিষয়গুলো আছে তো আমি এগুলো উত্তর এক করে বলে দিচ্ছি এ নম্বরের উত্তর হবে ফোর অপশন ফোর বি নম্বরের উত্তর হবে অপশন টু সি নম্বরের উত্তর হবে অপশন টু ডি নম্বরের উত্তর হবে অপশন টু ই নম্বরের উত্তর হবে অপশন থ্রি এফ নম্বরের উত্তর হবে অপশন ফোর এরপরে যাচ্ছি আবার আছে যেমন এখানে আই নম্বরের অপশন হচ্ছে ব্রেফ তোমাদের আমি এটা বলিনি যার জন্য আমি এটা বললাম না এরপর যে নম্বরে অপশন হচ্ছে টু এরপর আমরা এখান থেকে ডেসক্রিপটিভ টাইপের এখানে আবার পাঁচটি যেহেতু গল্প পাঁচটি কোয়েশ্চেন থাকে লিখতে হয় যে কোনো একটি আমি এটার উপরে জোর দিয়েছিলাম অথেলো থেকে অথেলোর হ্যান্ড কার্ড চিপ যেটা এখানে বলছে হোয়াট রোল ডিড দ্য হ্যান্ড কার্ড চিপ প্লে যে হ্যান্ড কার্ড চিপটা কী ভূমিকা নেয় ডেসডিমোনার জীবন ধ্বংসের ক্ষেত্রে আমার জীবন ডেসডিমোনার যে লাইফটা রুইন হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে হ্যান্ড কার্ড চিপের কী ভূমিকা ছিল মানে শেষ পর্যন্ত ইয়াগো প্ল্যান করে কেমন করে তার মৃত্যু নিয়ে আসলো সেই পুরো ঘটনাটা এখানে কিন্তু বলতে হবে কারণ এখানে একবারে দেখো মান কত আছে ফাইভ দেওয়া আছে তো যাই হোক এই ছিল বাকি কোয়েশ্চেনগুলো এরপর দেখে নেওয়া যাক গ্রামার সেকশনে চলে যাচ্ছি তো গ্রামার সেকশনে যেটা ন নম্বর কলামে আছে এখানে এ দিয়ে স্মল এ দিয়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সেন্স ভয়েস ভয়েস সেন্স করতে হবে তো ভয়েস সেন্স করলে কী হবে এখানে এটা হচ্ছে ভাব ডেভেলপ তার অবজেক্টটাকে সামনে আনতে হবে তাহলে কি দে আর পাওয়ার অফ অবজারভেশন এটা হলো সাবজেক্ট এবার উইল থাকলো যুক্ত হলো বি তাহলে উইল বি ভাবের থার্ড ফর্ম হবে ডেভেলপড বাই দিয়ে এই সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেল এরপর এটা দু তিনভাবে করা যেতে পারে যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা জানি কমপ্লেক্স মানে ক্লস দিয়ে যুক্ত করা যেমন এখানে বলা যায় দো দিয়ে করা যায় দো দ্য নাইট ইজ এনোরমাস আই কমা দিয়ে আই লুক আপ অ্যাট ইট আবার বলা যায় আই লুক আপ অ্যাট ইট অ্যাজ দ্য নাইট ইজ এনোরমাস নানাভাবে করা যেতে পারে দেখো এরপর কি দ্য পয়েট সেইস দ্য রিভার গ্লাইডস অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল এটা কীভাবে বলা যেতে পারে যা আছে তাই লিখে লিঙ্ক কার্ডটা দিয়ে আবার এই কলমটাকে উঠিয়ে দিয়ে সরি কটেশনটাকে উঠিয়ে দিয়ে যা আছে আমরা হুবহু লিখতে পারি কারণ এখানে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে এটার কোনো টেন্সের পরিবর্তন হবে না তাদের এখানে এমন কোনো প্রোনাউন নেই যেটাকে চেঞ্জ করতে হবে যাই হোক তারা এভাবে লেখা যেতে পারে এরপর কী আছে এখানে কি করতে পারছি জয়েন ইন টু সিম্পল সেন্টেন্স তো আমার জানি যখন দেখবো এখানে দুটো বাক্য আমি তোমাদের বলেছিলাম যে দুটো দুটি বাক্যের সাবজেক্ট যদি একই ব্যক্তি হয় তো আমরা কী করবো প্রথম সাবজেক্টটাকে বাদ দেবো বাদ দিয়ে প্রথম ভাবটার সঙ্গে আইএনজি মানে পার্টিসিপেল দিয়ে আমরা জয়েন করে দেবো তাহলে সিম্পল হয়ে গেল তাহলে প্রডিউসড ইডিটা উঠে কি হয়ে গেল আইএনজি বাকি যা আছে তাই পুরুষটা উঠে যাবে একদম কোথায় গিয়ে শেষ করব সেকেন্ড সেন্টেন্সে মানে কুলি মানে এটার সঙ্গে এটাকে ইডিটা কে
আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড এই অ্যান্ডের এখানেই ভাগ করা যায় তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একটা বাক্য মানে দ্য ফিলো থেকে কোথায় গিয়ে শেষ নাইট দ্য ফিলো থেকে একদম নাইট একটা গেল সিম্পল সেন্টেন্স আর একটা দ্বিতীয় কারণ করতে বলছে কটা দুটো দ্বিতীয়টা বার তাহলে কী লুট কে লুট করে এই ফিলো তাহলে বারবার তো সাবজেক্ট নেওয়া যাবে না তাহলে এবার হবে হি এরপর আমরা হেল্পিং ভাবটা নেব মাইট তাহলে মাইট লুট হ্যাঁ তাহলে আমরা ওটা দেখতে পারলাম তাহলে হয়ে গেল স্পিটিং এবার তাহলে আমরা অ্যাফার্মেটিভে আসবো না বোধক আছে হ্যাঁ বোধক করতে হবে তো দেখো আই বিলিভ দ্যাট যা আছে একদম তাই শুধু এই নেগেটিভ কথাটাকে তুলে দিতে হবে তার নট রিয়ালটাকে আমি করে দিব আনরিয়াল বাকি যা আছে সব সেম টু সেম হবে হয়ে গেল এটা এরপর দেখো এখানে এটাকে আবার কী বলতে করতে বলছে নেগেটিভ তার একটা হ্যাঁ বোধক আছে না বোধক করতে হবে তাই এখানে নট কথা যুক্ত করে নিলাম ইসের পরে কী হলো নট এবার হেলদি বিপরীত কী হয়ে যাবে আনহেলদি ইউনাইটেড বিপরীত দুভাবে করা যায় আন ইউনাইটেড অথবা ডিভাইডেড তাই শুধু নট কথাটা কিন্তু যুক্ত করতে হবে এই নট কথা যুক্ত করে আমরা এই শব্দটাকে বিপরীত করে দিলাম এই শব্দটাকে বিপরীত করে দিলাম হয়ে গেল এরপর আসি বি নম্বর যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্টিকেল প্রিপোজিশন তো এখানে হবে ফ্রম এখানে হবে দু নম্বর হবে অফ তিন নম্বরে হবে ইন টু চার নম্বরে হবে এ এরপর পাঁচ নম্বরে হবে টু টু আর সিক্স নম্বরে হবে উইথ এরপর আমি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে তোমাদের বলেছিলাম স্মার্টফোনের কথা আমি তোমাদের লিখেও দিয়েছিলাম এটা তো এই স্মার্টফোনটা তোমরা কমন পেয়েছ খুব সহজ একটা বিষয় যাই হোক তো এরপর আমরা জানি যে প্যারাগ্রাফ ছাড়া আবার স্টোরি লিখতে হয় তো স্টোরি লেখার শর্টকাট ম্যাথড আমি তোমাদের দিয়েছিলাম এখানে নিশ্চয়ই তোমাদের আমি বলেছিলাম যে ব্যক্তি সংক্রান্ত হয় খুবই সহজ একটি এসছে এখানে স্টোরি নিশ্চয়ই তোমরা লিখতে পেরেছ আমি আশা করি এরপর আমি আমাদের নিউজ পেপারের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি বলেছিলাম যে এবার সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই লসের বিষয়ে কিন্তু একটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছি আমি এই লসের বিষয়ে এসে তোমরা কমন পেয়েছ বিষয়টা এছাড়াও আমি তোমাদের কিন্তু বলেছিলাম সেলের কথা সেই দেখো সেলও এসে গেছে এরপর আসে কমার্শিয়াল লিমিটেড কমার্শিয়াল লিমিটেডও কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ওপেন বা ওপেনিং কথাটা থাকবে এই দেখো তাহলে ওপেনিংয়ের বিষয় যে কোনো বিষয় ওপেন করার যে বিষয় সেন্টার একটা এই ক্রিকেট সেন্ট কোচিং সেন্টার ওপেন করার কথা বলা হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই কমন পেয়েছ এবং বিষয়টা লিখতে পেরেছ ডিসকাউন্ট সেলের কথাও বলেছিলাম আশা করি তোমরা এগুলো সবাই ভালো করে লিখতে পেরেছ সো দ্যাটস এন ফর টুডে